don't write it off. Ya vamos a empezar con la guía, ya por favor, calma, calma. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vamos a jugar Bad Rider. Posición 4. Creo que este queda pendiente todavía. Napal influye estructuras. Splitear. O sea, he visto que juegan con esta faceta, pero también he visto que juegan con esta faceta. Yo voy a jugar con esta faceta ya. En la faceta del pirómano no la. No, no, no sé qué tan buena sea. Sí sé que lo usan, pero yo no lo entiendo muy bien. O sea, solamente sé que cargas o estaqueas cargas del sticky napal en las estructuras, por lo tanto les haces más daño. Es lo único que yo sé. Ya. Yeah. Va a traer posición 4. ¿Qué necesitamos? Daga. Con Daga movemos la partida. Del otro lado hay un héroe que incomoda que es la Legion. Cada vez que yo le lance el lazo a alguien, la Legion va a molestar. Progresión de ítems del Bad Rider. Tú quieres Daga Forstaff, Daga Jules, Daga y cualquier otra cosa más. Héroes que hacen daño, DK. Digo DK, Ursa. Tenemos al DK de off y un Lesh medio. En esta partida daño hay de sobra, ¿no? Porque el DK es rojo, así que va a escalar bien. Normalmente empezamos con la primera o la segunda Cachudo habilidad para la fase de la línea. ¿Qué media es? Esto es media ancestro. Casi divine. La salida, vamos a ir contra posiblemente Lina H6 y Akiro, va a ser una línea muy molesta Vamos a jugar con doble tango, fuego férico, porque va a haber mucha pelea aquí Mierda Ya. Yeah. Estamos saliendo con doble tango porque son dos enemigos de distancia, Yakiro y, y, y Lina, ¿no? Entonces necesito asegurar cierta regeneración en la línea. También necesito mi campo. Esto lo voy a bloquear con un sentry y nada más. Vamos a traer otro sentry más. Cuando tú juegas Bat Rider Support, lo ideal es maxear la tercera. Este héroe también se estaquea bastante bien. El Lesh es un héroe que se puede llevar stacks. Y nosotros también nos podemos llevar los stacks. Esto es Legion HC. Matar a Legion con la primera habilidad lo veo un poco complicado. El DK va a estar bien. El problema va a ser el Yakiro, ¿no? Que va a ser el que va a desgastar. No tienen Magic ninguno de los dos. Así que eso me da cierta ventaja. Para poder intercambiar golpes contra el Yakiro me da cierta ventaja. Entre más cargas de mi primera habilidad tenga el enemigo, más daño les voy a hacer yo. Solamente estoy haciendo un poco de hora porque mi objetivo es pulear esto. Y para pulear esto necesito que el Yakiro esté lejos y no lo bloquee, ¿no? Ok, lo ha bloqueado. Este pendejo ha puesto un sentry previamente. Ya le quité su sentry. Ah, me olvidaba la bomba. Y decía, ¿por qué me falta bomba? Alguien se ha comprado la otra bomba. La bomba es muy importante para jugar posición 4. Nos ayuda a sacar kill. La ralentización es buena. Ya, tenemos la bombita. Los campos están bloqueados. Y aquí no solamente tiene tangos y ahora tiene magic. Lo ideal es que el Sticky Napa les caiga a los dos, ¿no? De esa manera los mantenemos cargados. Y les hacemos un daño considerable. Nuevamente, se acerca el minuto 2. Quiero votar a Yakiro para que no me bloquee el campo con el cuerpo. Nosotros en el nivel 2 le podemos dar a la segunda o a la tercera. Dependiendo de lo que necesitemos. Mucha calma nomás en esta clase de líneas. Aquí el objetivo más que la Legion es el Yakiro. En esta línea no sé si podamos matar. Es un poco complicado. Los enemigos son fuertes y la Legion limpia mis cargas de Sticky Napal. No es, no es tan bueno. Hay que ser pacientes y hay que esperar que la Yakiro o la Legion Commander avancen de más. ¿no? Si avanzan de más por ahí que podríamos hacer algo más de daño. 
si yo intento volar ahorita, ya quiero me va a ralentizar con su primera habilidad y no, no voy a concretar nada. Esta clase de líneas, pues ya hace más tranqui, sería en lo ideal, ¿no? Este loto nos da demasiada ventaja en la línea, en el minuto 3. Importante para poder dar más ventaja. Aún estamos esperando qué es lo que le vamos a dar, qué habilidad nos conviene más. Ya, la Legion tiene la tercera, que es la habilidad pasiva. Significa que no tiene la segunda habilidad que limpia efectos negativos. Esto me conviene porque puedo sacarle un kill al Yakiro. Si por ahí se mal posiciona con mi segunda habilidad. Puta, yo pensé que íbamos a matar a él. Uy, va Trader. Qué desgracia. No vamos a matar ni mierda. Y sea miedo la base. Desgracia, completa desgracia. No puedo lanear con esta vida, este tiempo no es suficiente para esta que Yo creo que voy a abordar de esta línea. No paga. No puedo matar aquí. Abajo al menos tengo un poco de chances. Al medio también tengo un poco de chances porque la línea es débil. Por, también podría hacer un TP al medio para repotearle a Lesh. Puede ser una ala mierda, ya se murió. Abajo, top lane, abajo, no muere, la Weaver es 5, si la Weaver es 5 no es suficiente Porque la Weaver solamente lentea Voy a stackear con la primera No hay otra cosa más que hacer Hacer una rotación al medio está medio pendejo aunque la lina no tiene botas. Si la lina avanza, la lina se puede morir. Ya se va a morir el EK. No, esta lina no va a morir. Está demasiado atrás. Ni siquiera está jugando agresivo. Y el gato de mierda. No hay, nada, no hay nada que hacer acá Solo me queda hacer stack Puedo hacer stack y ganar la de 6 para la línea Creo que es lo más útil La línea apesta, no tengo a quien matar Posiblemente en la runa de 6 se abra alguna posibilidad para poder matar La runa salió abajo No va a morir. Puchen top, el Slarder está solo abajo. ¿Qué escucha hago acá? El DK necesita niveles. Yo necesito niveles. Para matar a la línea está pendejo. ¿Me ha bloqueado? Ah, no, el huevón del Puch está que con ganchos. Matar a la Legion mm, puede ser. No tiene botas. Debería de morir. Parece que no tiene su habilidad. La segunda. ¿Me muero? Si me muero, normal. Ya. Solo necesito mi dado, nada más. Ojalá lo maten porque no quiero que gane la experiencia. Puta, el Puch ya se llevó la experiencia. El DK ni siquiera tiene botas. Se largo. ¿Qué tiene Legion? Facebook. Y ahora sí es imposible de matar. No hay forma. El medio es una buena opción para mí. Lina está muy adelantada. El Puch tendrá guaracaos. Puede ser. 
No, no tiene. Ya está bien. Si quieres hackear mi triángulo, no quiero que ellos tengan visión de mí. El Edge es un héroe que se puede llevar stack. Si lo hace bien. Juguemos para la runa de 8 y molestemos a la Lina. El support normalmente son puros tiempos. Y el bat se caracteriza por hacer muchos stacks. Bien, le quitaron el ward. Está muerto el DK. Por si acaso el Puch ya se llevó esta experiencia. Primero, tercera, tercera, la primera pesta acá. No sirve. La tercera me va a servir más para que yo pueda farmear. El DK está completamente jodido y mi línea también está jodida. El E está jugando muy agresivo. ¿Cómo chucha me ha visto? ¿Cómo chucha me ha visto? ¿Se ha puesto un guar acá? No ha puesto ni mierda. Yo encima tengo un centro acá, no debería poder verme. Ya, continuamos con los stats nomás. No hay con quién hacer muchas jugadas ahorita. El DK también va a sacar su daga. Se ha vuelto a morir el Ash. Ese Puch tiene hacks, profe. No, no, no. Tenía un ward. Y me han bloqueado el campo con un centre. Mm, esto no me puedo llevar. A menos que me smoke, pero necesitaría más niveles. El Ash está jodido en la línea del medio. El Urs está decente, pero tiene difícil al Blade. La Lina está con Haze también. Más problemático hacer esto. Matar a la Legion es imposible. Muerto el de acá. Lina tiene el haste todavía. Todavía tiene el haste. No se va a morir. Ahora sabremos qué hacer cuando todo sale mal al principio. Y como debemos jugar para recuperar la partida... Mm, o sea, todo está mal aquí, ¿no? No hay dónde matar, no hay con quién jugar, no hay mucho que hacer. Esta es una posibilidad. Esto me da mucho oxígeno. O sea, normalmente yo no podría matar al Slardar porque él tiene mucha velocidad. Pero como el Slardar está sobreextendiéndose, me da más chance a mí de poder matarlo. Ya saqué mi nivel 6 gracias a eso. Uy, Legion tiene daga. Legion, que es el HC, tiene daga. Me parece, o el huevón del Puch. Mira, te me ha bloqueado los campos, esta basura. Mm, 
ya, quiero la experiencia nomás. Que se lo lleven, pero quiero la experiencia. Ya. Hemos compartido experiencia aquí. El Urs está cagado. Mira, el Urs está cagado. Tiene difusa. El Ash está cagado. No ha tenido un buen comienzo. Yo estoy cagado. Aunque puede salir un kill en el medio. Pero la pregunta es: ¿con quién? Necesito a Lesh y el Lesh está aquí. Si estuviera acá, yo ya hubiera tepeado y mataríamos a la Lina. Pero el Lesh está atrás. Cualquier kill es bueno, cualquiera, da igual si es el push. Uy, uy. Maten, por favor. No, está bueno, está bueno. Intercambio decente. Necesito la daga para que la iniciación sea mejor. Abajo solamente se mata por golpe. Muy bien, idiotas, muy bien. Me cagan porque la Legion es el HC y están jugando de manera muy activa. Entonces nosotros somos cuatro héroes y ellos son cinco. Eso es lo que me caga. Pero solamente necesito mi daga. Con la daga se va a aclarar el panorama. Al principio es un poco pendejo, pero... Solo necesito la daga. La tercera habilidad maxeada me conviene para poder crecer y llegar a mi daga. Porque sin la daga no puedo mover bien el juego. Esto es lo chévere de jugar Bat Rider. Que te puedes recuperar en la jungla si es que tienes un mal comienzo. Profe, pero el Ursa puede pelear con su digital, solo que es malo. Pero el Ursa está laneando. Si él quisiera pelear, saldría de esa línea. Ahora mueren dos. Ya abajo perdimos dos. Al medio el push. Prácticamente es intocable porque el huevón tiene mallas. El Lesh es cancelado por las mallas. El Deca tiene daga. Ya, tenemos un buen ítem. Voy a infiltrar un guard atrás, ¿eh? Es creo que lo mejor para sacar un kill por ahí. Ellos, si es que están juntos, no conseguimos nada porque su team fight es mejor. La legión anula completamente... Ay, no. Ay, no. El Slardar tiene Daga y el Slardar tiene Echo Saber. Daga, Echo Saber. Ya, tenemos Weaver con Bessel, pero yo estoy en Legion. El Urso está para pelear. Quiero jugar con el Urso. Pero el Urso solamente está laneando abajo y eso no me conviene. ¿Con quién juego? Pues solo puedo jugar con el Ash. O con el Urso. Puta, voy a tepear abajo y le voy a hacer un Smoke al Urso con un Ward. Creo que es lo mejor. Para que juegue, pues no, porque él tiene Diffuser Blade. Entonces, supongo que él quiere matar o en quiere pelear. En estos casos, sería mejor mantenerse callado o tratar de guiar. Vamos a sacar un kill. Ojalá vean, me siga. Con fe sale algo. Eh, tiene un guard acá. No ya, yeah, todos murieron en la parte de top. El urso original se quedó a media caña, no, no vino. Yeah, esos TPs me indican de que ellos tienen visión de esa área. Tienen visión aquí, o sea, para que la Legion te pegue acá y la línea inmediatamente pegue ahí es porque saben de esa área. Necesito separarlos. 
Porque ellos tienen ventaja. Si peleamos 5-5, ellos ganan. Y yo estoy guardeando y reguardeando porque la Weaver no lo hace bien. Matar al Puch es imposible. El Urza sigue jungleando. No puedo jugar así. Tengo muchos héroes farmeando y nadie dispuesto a matar. La legión está ahí. A la muera. La legión está ahí. A ver ese intercambio. Ya gastaron todo, ¿eh? Bien, murió el Slarro. ¿eh? La Lina. La Lina es más, tiene más valor. Bien, murió la Lina. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ojalá muera el Puch. No, ya, qué chucha. Estuvo bueno, dos por uno, está bueno. La Weaver, el falso carro. No, la Weaver tiene veces. No hay lazo, no hay participación. Tengo que abrir bueno, líneas. Quiero abrir líneas, separar enemigos para que ellos, para que yo pueda matarlos. Cuando están juntos, es bien difícil pelearlos. Así que voy a pushear la línea de top. No hay lazo, no hay acción. Al menos para mí no ahorita. Y hay que aprovechar al máximo la tercera habilidad en lo que dura para farmear más campamentos. Pero ya la línea ya está pushada. El de tiro ya, ya chapó posición, ya está defendiendo. El mejor neutral entre toda esta mierda, pucha, el que me da oro. No hay otro. El medio, 10 segundos el lazo. El de tiro está en top lane, tiene un Yul, se puede morir. Necesito al DK. Si él viene, se muere. Si no viene, se complica. Ya, la línea volvió a morir. El de tiro se está mandando, pero el DK solo está farmeando. No importa. Le vamos a dar prisa a esta forja. Full primera, full tercera. Este es lo chévere de jugar Bad Rider. Uy, uy, uy. Lo chévere de jugar Bad Rider, si bien el comienzo es un poco complicado, es que puedes explicar muy bien las líneas. Legion está al medio, el DK está en TP. Yo también puedo llegar ahí. Capaz sale algo más. Legion acaba de morir, lo que significa que no hay quien pueda salvar muy bien. Voy a asegurar el lado izquierdo. Con Sentry, el Edge ya se adelantó. Murió. Tontamente. Sigamos jugando en la línea de top. Hay que seguir separando gente. CP, ya quiero para defender un poco el push. Este yo ya me lo llevé. Me queda un poco el triángulo. Yo quiero chapar kills, pero no veo a nadie que esté dispuesto a pelear. Están todos abajo, pero abajo no se muestra a nadie. Lina, ¿tendrá visión de aquí? No lo sé, pero me estaqué con la primera habilidad. Este no es full stats. Profesor, el Batrider es un support que tiene esa fin siempre. O se puede ir para Vice. Puedes jugar para Vice también. Son ítems situacionales. Acá no puedo matar solo. Ya, ese huevo tiene guarda. Esa jugada que acaban de hacer es porque tiene un guarda aquí. Ya descartamos un guarda con eso. Ayuden a Ley. Bien. Yo estoy haciendo de Super 5 y Super 4, ¿ya? Porque yo estoy comprando los Sentries. Normalmente la Weaver debería deducir dónde están los Wars, pero no, no lo hace y no puedo esperar. Si yo no tengo buena visión o el enemigo tiene visión de mí, es complicado sacar kill. Quiero de guardar esto. Profe Temblor. Sí, Temblor. Normal, no pasa nada. Mi casa no es de adobe, no se va a caer. Hay que aprovechar el temblor para presionar, ¿ya? La gente normalmente le tiene miedo a los temblores. 
Hola Leisa. Ya todos jugando en la línea de top con Katsumari. Hay como tres en top lane, en medio puede ser un poco libre. Este es Lara, ya me echó el ojo ya. Quiero matar con el Lesh. ¿Puedo sacar Profe, un kill usted acá? es el real Don Cangrejo XD. Acá un kill en Lina, lo estamos viendo. Infiltró un guard acá, por favor, alguien go. No, todos están yendo al otro lado. Pero por favor, buenísimo. La ambición aquí puede ser. No, no tienen ni mierda, gracias. Bien, ¿cuál es el siguiente ítem? La legión cubre, pero puedo sacar cetro. Si saco cetro, chapo a dos. La lente, nada despreciable también por el tema del mana y el rango de casteo. Aprovechando que hay tres muertos, puedo infiltrar Ward. Ya, yeah, eso es un poco peligroso. Jules, Jules para la Legion tiene. No creo, prefiero lente. Eso es todo lo que puedo hacer. Ya tengo el flaming lazo listo. Necesito tapar más skills. Lente, Teria. Tetra también es bueno, pero lente no me parece malo. Bien, bueno, ¿se dan cuenta que cuando ellos se separan es más fácil matarlos? Por eso presiono mucho las líneas para que los enemigos se separen. Homofóbico. Yo no soy homofóbico. Quiero un poco de visión al medio. Quiero asegurar esta área de aquí. Profe, que no me esta en guía respete. Muy bien, el Wario lo siento y lo quiero. Este incentre me indica de que no tienen visión de aquí. Lo que significa que puedo sacar algún kill por ahí. Ahora ya me han visto, ya no es tan fácil. Aunque ya quiero sigue abajo, yo lo puedo jalar. Solo necesito que venga alguien. Yo ya estoy en posición. Ya veo a mi gente en el minimapa. Bien, un buen kill. Muerto ya tiro. Completamos la lente. Maxeamos la segunda. Aquí no hay guard, ¿no? Podría aprovechar que no buenas, tienen visión buenas. de aquí para infiltrar un guard y saber sus movimientos gracias a este guard. Play mi lazo en cooldown. Hay que ser paciente. Ursa separado, es larga detrás mío. Muerto, muy bien. Talento, talento, movimiento. Sí, Legion Commander. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Un pincho. ¡Oh, mierda! Ay, ¿Los tambores son una buena opción para el Batrider? ¿Sí? Los tambores sí son una buena opción. El problema es... Que tuve un mal comienzo, entonces no... No quiero sacar tambores en este juego. La daga pienso que es mejor. A veces puedes sacar ítems para pelear constantemente y ahí es cuando los tambores son útiles. Y a veces simplemente necesitas una daga para, para jugar, si no, no puedes jugar. Si yo hubiera jugado tambores contra estos enemigos, los tambores son para pelear. Y yo quería pelear al inicio, no, entonces no voy a sacar tambores. Solamente si quieres pelear al inicio deberías de sacar tambores. Pero este no es el caso. Aquí tendría tres. A ver. Ah, más o menos. 
muchos enemigos ahí. ¿Cuál sería mejor la neutral? Velocidad de movimiento. Este que va por el mano. Aquí hay mucho movimiento, pero somos pocos. Prefiero simplemente pulsar el medio. Ya, yeah, abajo la Weaver ha abierto un poco el mapa. Yo puedo jugar con el Ursa, pero el Ursa no lo tengo cerca. Quiero colocar Sentry al medio a ver si ellos tienen algo de visión. Ya, yeah. yeah, este lado está libre. Este lado está súper libre. Puedo matar el aquí en el medio, pero al necesito al Ursa. Es más puedo matar abajo, pero necesito al Ursa. Yeah, este Fuch tiene mallas y todo esa basura. Ya está muerto ya. Y si me ha puesto un guard, me ha regalado un guard. Este es gratis. Talento, sticky nap por el mal, la puta que no Ya está bueno. Ese les no aguanta nada. Me preocupa un poco. El DK está bien, sí, el DK está decente. El Urso está decente también. Tengo esta área para jugar, ellos no tienen visión ahí. Guardi Sentry. Quiero sacar más kills, tengo el lazo libre. Ah, me han dado el Shark. No me sirve. Tambores ni cagando. Jules, no creo. Tetro me gustaría, porque siempre que jalo a uno, la Legion va a contestar. Pero si jalo a dos, no puede salvar a dos. Estos guards están buenos, ¿eh? podemos jugar en la parte de top también. Y hay un Slarder ahí. Este uso se pasa de pendejo por estar ahí, pero no pasa nada. Y es cosa de él. ¿Tendrá un centro y un guard acá? Es posible, ¿ah? ¿eh? Ya no tienen ni mierda. Están que buscan al Slarder. Muerto. Jugar en visión nos da demasiada ventaja siendo Batrider. ¿Qué hay? Quizás para apoyo tenemos Solar 3 y va a jugar Blaine. Ya está muerto. Blaine ¿sí? tiene el centro. Legion tiene cetro, ¿cómo salvo del cetro? No hay forma. Y aquí lo tiene cetro también. De lazo en 40 segundos. Yo no puedo entrar aquí, pero puedo molestar. Muy bien. Solo estamos molestando con el slow, mal posicionando enemigos. Nada más. Ahora, después de estos dos kills, podemos hacer un smoke. Voy a avisarles para que puedan venir al menos uno para poder matar en otra línea. Tengo 3000 de oro. El Trial Blade puede servir contra la Legion Commander, ¿ya? Mm, el problema es que la línea es de magia Y así yo le meto el trade blade a mi aliado La línea le va a sacar la mierda con magia Pero la legion tiene un daño considerable Hay una legion por ahí Pensé que la legion le estaba cubriendo Para que esté jugando de esa manera tan osado Pensé que la legion estaría ahí ¿Tendrán war aquí? No, no tiene. Ya, me voy base. Sí, vamos base, no hay mana. Ethereal Blade, Legion Commander. Sí, ¿eh? voy a jugar Ethereal Blade, me parece. O oh, creo que es muy pronto. Serviría contra el doble de la Legion, eso sí. Y también contra el daño del Slardar. Vamos a Ethereal Blade. Esto puede servir para salvar a la gente del doble de la Legion. Legion y daño de Slardar, nada más. Ojalá se dé la situación y podamos ayudar. Y si no, ya porque si, al menos lo intentamos. Wing Waker tampoco es una mala opción, pero es más caro, pues. Esto lo tengo más al, más al alcance. ¿Cuánto daño tiene Legion? Sí, más 248, un daño considerable. Tenemos Flaming Lazo. Si jala uno y Legion está cerca, es jodido. Uy, Legion está muy adelantado. 
mal posicionada la leche en el avión. Yo creo que el eslara es solamente daño físico. Bueno, sabíamos que esto podía pasar. ¿De qué lado aseguramos? ¿Derecho o izquierdo? El lado izquierdo me parece que es mejor. Solo molestar, nada más. El Ursa está avanzando, nada más. Otro tuyo, Ursa. Bien, talento 20, dos cargas para la segunda habilidad, está bueno. Tendrán guard aquí. No tiene, esto está limpio, la hace 7 segundos. Pipa sirve, o no es pierda. Pero yo por qué voy a sacar pipa. Vámonos a la base, no hay mano. Profe, ¿qué le parece una alabarda? Pero por qué? O sea, no me digan, no me sugieran ítems. Díganme el por qué. Cualquier idiota puede sugerir ítems, pero no cualquiera puede fundamentar el por qué. Estas Tranquil Boots siento que ya no sirven tanto. Voy a sacar Travel. Este Flaming Lazo carga, carga cada minuto. Cada minuto Profe, puedo vale, no más. La gente está preguntando huevadas. Sí, ya sé, ya. Es que no, no puedo sacar pipa, pues, o no te das cuenta cómo se juega el Bat Rider. Estoy chapando kills por todos lados. No necesito sacar pipa. Necesito seguir armando y peleas en el mapa. La lavarra tampoco es una buena opción. La lavarra ya lo expliqué antes. La lavarda es buena contra el enemigo de distancia. Por eso creo que la compra de tambores es mejor que las travels para quitarse los bufos de slow del Yakiro y Slardar. No son relevantes. Profe, un becabe para evitar el control de ellos. Disculpe si es pregunta tonta. Yo no necesito BKB. Yo entro, jalo y matamos. No necesito más. Nadie me interrumpe en ese momento. Profe, sería buena una vice. Anticipando la BKB del Slardar y Lina. No sé de qué están hablando. El bat entra, jala a alguien y se va. Si ves que yo estoy haciendo eso, no necesitas hacer más. Profe, Estás... he un mejorado proyección despierta vientos para jugar contra el duelo y ganar tiempo. Ya tengo Podría eso. ser, o estamos pobres. Ya gano tiempo, ya. No necesito ganar más tiempo. La gente no le importa mucho el duelo ahorita. Puedo jalar a alguien, pero no tengo la fuerza. La Legion está cerca, el Ux está medio listo. La Weaver no hace tanto daño. Esta bandera no sirve aún. Me estorba. Acá puedo jugar con el Ursa. Puedo jalar a la línea también. ¿Necesito una BKB para hacer eso? No. Solamente me para tener vida. menor tiempo de recarga de los poderes e ítems. Soy Arconte. Yeah, ese es un ítem más. Lo veo más coherente, ¿no? Mi juego es solamente secuestrar gente. Si consigo un ítem que me baje los culos. Puede el caso un centro para aprovechar que se juntan mucho los enemigos en las peleas. Puede ser, pero no es, me parece una prioridad. Tranquilo, tranquilo, molestemos, golpemos, y ya. Ya. Esto, este guarda aquí me está sirviendo demasiado. El Lesh está vivo ahorita. Podría jalar a la lina. Ah, no tengo la. 10 segundos. Traemos un war, ya veo a la lina. Ya 
ya está la lena comprometida es todo lo que tengo que hacer yo ya saben qué es lo que siento que ustedes se esfuerzan mucho a hacer cosas que no deberían ustedes deberían aprender a hacer bien su trabajo y después pensar en lo demás después va a traer el un héroe que lo único que necesita o el motivo por el cual el héroe es piqueado es porque tal vez no tenga una fase de líneas muy fuerte tal vez no tenga rotaciones muy fuertes pero su flaming lazo es muy bueno en peleas porque anticipa a los jugadores y también el héroe puede abrir el mapa fuertemente y separar enemigos. ¿Y qué es lo que quiere el Bat Rider? Que se separe. ¿Por qué? Porque así los va a secuestrar uno por uno y va a matar. Esa es la idea del Bat Rider. Entonces... Muchos se proyectan para adelante los seguidores de Bat. Sí, o sea, esas proyecciones que se meten ustedes son un poco incoherentes para la naturaleza del héroe. Muy poco, muy poco coherentes. Son incoherentes, no tiene sentido. Ahora, si nosotros tuviéramos un juego más colectivo y nuestra teamfight este, sea mejor que la de ellos, ahí sí yo podría decir, bueno, ya tengo mi daga, ellos tienen muchísimo daño mágico, podríamos sacar una pipa porque estamos pusheando, es una obra que va a colaborar al equipo, pero no. No tenemos una teamfight superior, hemos empezado perdiendo. Entonces, no necesito darles el 5-5. En el juego, yo ya había dicho, nosotros no vamos a ganar el 5-5 porque teníamos una desventaja en ítems. Ellos tuvieron mejor, un mejor comienzo que nosotros. Entonces, tú no puedes pensar de esa manera. Siempre intenta separar las formas de juego. A veces ganas de 5, a veces ganas separándolos. Cuando juegues 5-5... Juégate tus auras, juégate tu solar, tu pipa, tu crimson. Normal, porque tú estás jugando de 5. Pero cuando tú veas que el juego no se da para que juegues de 5 y en grupo, no es mejor. Es mejor jugar con ítems para que aproveches un juego abierto. Daga, Forstaff, Lente, Yules, ¿entiendes? Dos formas de juego. No tienes que mezclarlas, tienes que separarlas. A veces puedes mezclarlas, pero... Tienes que ver de qué va la partida. Entonces, tras yo haber dicho eso, ¿esta partida es para jugar de 5 o es para jugar de manera abierta en el mapa? Claramente de manera abierta. ¿Necesito pipa? No, porque no estoy jugando de 5. ¿Necesito mecans? No, porque no estoy jugando de 5. Entonces, eso tú tienes que aprender con el tiempo. Esta partida, ya, yo creo que podemos jugar de 5. Voy a sacar mi mecans, mi pipa. Y solamente voy a sacar una daga porque soy Batrider. De ahí puras auras. Tú puedes tomar esa decisión si tú quieres, pero si pierdes o ves que tú, lo que tú has hecho no está bien, entonces aprendes. Ah, oh, bueno, entonces te das cuenta, bueno, no fue buena compra el Mechans, porque aquí nadie estaba jugando en equipo. Creo que mejor era jugar con ítems para separar el enemigo. Y, y ya, ¿no? Entonces aprendes, a la otra lo aplicas, no te sale porque ahí justo esa partida tenías que jugar 5-5. ¿Por qué? Porque los héroes eran mejores, eran mejores de tu lado. Y, y ya, la cagaste nuevamente Pero aprendiste Esa es la idea, cuando tú te pones a pensar en, lo, en el juego Y ya no simplemente juegas por jugar Tu juego va a ir en ascenso Vas a ir mejorando Porque te vas a ir adaptando A situaciones del juego Que te van a pasar todos los putos días Que vayas a jugar el Dota Ya, eso es todo creo Jugar va a Lo más difícil es la línea es lo más difícil. Si tú juegas bien a este héroe y sales bien de la línea, vas a tener mucho impacto porque vas a secuestrar enemigos por todos lados y vas a matar gente tonta que esté farmeando sola. Normalmente en medallas bajas, esto no es tan bajo, eh, la gente se separa mucho, les Entiendo, encanta farmear. Sí. Entonces, uh, concéntrate en tu daga. Pero, por Ese ejemplo. Héroe es bueno para infiltrar wards para sus iniciaciones. Nadie se espera eso. ¿Eh? Es bueno, porque vuela ah, Algo que les quería decir Tú puedes jugar tambores antes de daga Pero ojo Solo puedes jugar tambores antes de daga Si es que vas a pelear O si es que debes pelear Si tú no Si tú sacas tambores Y por ejemplo en este juego me decían ¿Por qué no sacas tambores? Si yo saco tambores estoy forzado a pelear Yo quiero pelear contra una Legion que ya tiene daga como HC, una línea que ya está activada, un push con, con mallas 
imposible, pero no hay forma de ganar. Entonces tú tienes que darte cuenta qué te conviene. ¿Me conviene pelear con mis tambores al inicio porque somos más fuertes o somos más débiles? ¿no? ¿O me conviene una daga para chapar kills a enemigos que estén separados? Piensa, pues, ¿no? Ya, eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta guía con Bat Rider. Hemos tenido un pésimo Confirmo, comienzo. Profe. Combat Rider secuestra sonsos que están solos por el mapa. Es como en Caraballo. Este... ¿Qué iba a decir? Puta? A ver. Bueno, nada, espero les haya gustado esta guía. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a la